Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler du meurtre de Kim Wall qui est une affaire assez récente, assez connue aussi, donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais j'espère vous la faire découvrir un petit peu plus en détail. Alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti était une journaliste suédoise de 30 ans, née le 23 mars 1987 à Trelleborg. Elle travaillait sur de nombreux sujets atypiques pour divers journaux, comme en témoigne sa bio Twitter. J'ai étudié la politique étrangère et maintenant j'écris sur les hackers, les arnaqueurs, le vaudou, les vampires, les quartiers chinois, les bombes atomiques, le féminisme. Elle était fascinée par ce qu'elle appelait les courants sous-jacents de la rébellion. Pour ses articles, Kim Wall faisait souvent le portrait de personnes au parcours hors normes et elle avait travaillé en freelance avec des journaux comme The Guardian, The New York Times, Vice, Slate, etc. En mars 2017, Kim Wall a vendu une histoire qui pourrait tout à fait correspondre au type d'article qu'elle écrit. Il s'agit de la rivalité entre deux savants fous, constructeurs de fusées, autrefois amis, Peter Madsen et Christian Von Bexton. Peter Madsen était un concepteur de vaisseaux qui a construit de façon artisanale plusieurs sous-marins et dont l'ambition est de créer une fusée pour aller dans l'espace. C'est une véritable célébrité au Danemark où il est connu pour son génie et son côté irrévolu. Christian Van Bexton, lui, était un ancien fournisseur de la NASA. Tous les deux s'étaient associés dans la société Copenhagen Suborbitals qui avait pour ambition de lancer le premier vol habité construit intégralement artisanalement. Sauf que l'amitié entre les deux hommes n'a pas duré. En 2014, Peter Madsen a ouvert sa propre entreprise, Rocket Madsen Space Lab, dont l'atelier se situait juste en face de celui de Copenhagen Suborbitals. Donc lorsqu'elle entend parler de cette histoire de rivalité entre deux hommes qui sont ambitieux, novateurs et en marge du système, Kim Wall décide de commencer à enquêter. Elle se dit qu'elle pourra probablement vendre cette histoire à un magazine et voulait vraiment sauter sur l'occasion avant son départ parce que il était prévu qu'elle parte s'installer en Chine très prochainement avec son petit ami Ol Stubb. Le jeudi 10 août 2017, plusieurs semaines après avoir interviewé des ouvriers travaillant chez Copenhagen Suborbitals, Kim et Hall préparaient leur fête de départ lorsqu'en fin d'après-midi, la jeune journaliste reçoit un SMS inattendu. Peter Madsen en personne lui proposait de venir prendre le thé dans son atelier. Comme ils étaient en train de préparer un barbecue pour la soirée sur les quais, ils étaient vraiment juste à côté du hangar. Donc euh, Kim a décidé de faire un saut rapide pour voir Madsen avant sa soirée. Elle y va et elle revient environ une demi-heure plus tard en disant à son petit copain quelque chose du genre euh, « Madsen m'a proposé d'aller faire un tour avec lui dans le sous-marin, est-ce que ça te dit de m'accompagner ?»« On y va ensemble et euh, tant pis pour la fête, les amis comprendront. » All Stubb hésite un petit peu et c'est à ce moment-là que les premiers invités arrivent. Alors il lui dit « Bah écoute, vas-y, moi je vais rester » et il l'embrasse fort avant qu'elle parte. Voilà comment Kim Wall, vers 19h le 10 août 2017, a embarqué dans l'UC3 Nautilus dans la baie de Koj, à une quarantaine de kilomètres de Copenhague avec Peter Madsen. Elle envoie à ce moment-là une photo du sous-marin à son petit ami et un petit peu plus tard, elle envoie deux autres photos, une où on voit des éoliennes en mer et une où on la voit dans le sous-marin en train de tenir le gouvernail. À peu près au moment du coucher de soleil, Hall et ses amis aperçoivent même le sous-marin qui passe dans la baie et les silhouettes de Madsen avec Kim à ses côtés qui lui faisait coucou de la main. C'est la dernière fois que Kim Wall a été vue en vie. À 
Après la soirée, All Hub n'a toujours aucune nouvelle de sa copine, ce qui ne lui ressemble pas. Il retourne sur les quais, puisque entre temps la soirée s'était déplacée dans un bar. Il attend un moment, puis après il décide de rentrer chez eux en se disant que Kim y est peut-être déjà, mais toujours rien. Hob n'arrive pas à dormir évidemment, il est trop inquiet, donc il prend son vélo, il ressort pour faire le tour de l'île, toujours sans nouvelles de Kim. Puis un peu avant 2h du matin, il décide de contacter la police puis la marine. Les recherches sont lancées dans la nuit et ce sont surtout des bateaux et des hélicoptères qui vont arpenter la baie de Coge pour tenter de retrouver le sous-marin qui sera finalement aperçu le lendemain matin vers 11h alors qu'il est en train de couler. Peter Madsen qui a réussi à s'extirper du Nautilus et récupéré dans l'eau par un canot à moteur, arrivé à quai où des journalistes étaient déjà présents car ils avaient appris la disparition du sous-marin, il ne fait aucune déclaration si ce n'est que tout va bien même s'il si dit qu'il est un petit peu triste que le Nautilus ait coulé à la suite d'un défaut d'une citerne. Néanmoins, Madsen est arrêté immédiatement pour la disparition de Kim Wall, bien qu'il déclare aux policiers avoir déposé la journaliste sur l'île la veille dans la soirée. Et il est immédiatement mis en examen pour homicide involontaire. Dès le lendemain, Peter Madsen comparaît devant un tribunal à huis clos et cette fois, sa version des faits a changé. Il reconnaît ne pas avoir déposé Kim dans la soirée et il explique qu'elle serait décédée de façon accidentelle à bord du sous-marin après que la trappe de la tourelle lui soit retombée sur la tête. Et pris de panique, euh, il aurait alors décidé de se débarrasser du corps en le jetant à l'eau. Sauf que sans le corps de Kim Wall, cette version reste impossible à vérifier. Ce n'est que 11 jours plus tard, le 21 août, qu'un promeneur qui faisait du vélo sur la côte a découvert un torse humain poussé sur le rivage par la marée. Les analyses ADN confirmeront dès le lendemain qu'il s'agit bien de celui de Kim Wall. Et là, l'hypothèse de l'accident devient complètement obsolète parce que ce torse démembré, il présente une quinzaine de lacérations, de blessures qui indiquent que la victime a été poignardée à de nombreuses reprises autour de ses organes génitaux. Le parquet demande la requalification de l'accusation en homicide volontaire, ce qui est accepté par la cour, bien que Peter Madsen continue à s'obstiner dans sa version de l'accident. En octobre, des plongeurs réussissent à retrouver la tête de Kim Wall, des vêtements et un couteau dans un sac plastique qui avait été jeté dans la paix. Puis on retrouve un autre sac contenant les jambes de la victime, lestées avec des morceaux de métal pour euh, éviter qu'ils remontent à la surface puisque... Vous le savez peut-être, mais quand on jette un corps ou des morceaux de corps à l'eau, bah ils se mettent à flotter après un certain temps à cause du processus de décomposition qui dégage des gaz. Le crâne de la victime ne présentait aucune fracture ou aucun signe de violence particulier, ce qui contredit totalement l'histoire de la porte de l'écoutille qui se serait refermée sur Wall et l'aurait tuée involontairement. Les procureurs confirment également que Kim Wall a été violé dans le sous-marin avant d'être tué. Les indices récoltés par les enquêteurs laissent tout juste deviner le calvaire subi par la journaliste. Dans le Nautilus, on a retrouvé des traces du sang de la victime. Sa culotte était dans la salle des machines, tandis que ses collants, eux, ils étaient dans la douche du sous-marin. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. En plus d'accumuler tous ces éléments qui vont dans le sens de l'homicide volontaire, on fait des découvertes supplémentaires qui indiquent que le crime était possiblement prémédité. Euh, sur le disque dur de l'ordinateur dans l'atelier de Madsen, les policiers ont découvert des films fétichistes et des snuff movies dans lesquels des femmes étaient torturées, brûlées, empalées, pendues ou décapitées. Un témoin affirme avoir vu Madsen ce soir-là juste avant qu'il embarque sur le Nautilus avec Kim Wall et euh, il dit qu'il avait dans son sac une scie dont le manche euh, dépassait du sac. C'est justement probablement avec cette scie que Madsen a démembré le corps de la journaliste. Quelques jours avant le meurtre, Peter Madsen a eu une conversation étrange par SMS avec une de ses euh, partenaires sexuels dans laquelle il avait évoqué le fait qu'il se sentait prêt à commettre un meurtre dans son sous-marin et il a même décrit les outils qu'il utiliserait pour découper en morceaux une femme qui l'attirerait à bord. Et enfin, deux jours avant le meurtre de Kim Wall, Madsen avait tenté de faire venir une jeune femme à bord de son sous-marin. Il s'était rencontré quelques mois avant, en mai, alors qu'elle était venue faire du travail bénévole dans son atelier. Et le 8 août 2017, il lui a envoyé une invitation par SMS à le rejoindre dans le Nautilus. Mais elle avait décliné et a précisé plus tard qu'elle avait trouvé sa proposition bizarre. Les enquêteurs pensent aujourd'hui qu'il comptait la tuer. 
Bref, tous ces éléments portent à croire que Peter Madsen fantasmait sur l'enlèvement, le viol et le meurtre d'une femme à bord de son sous-marin. Alors maintenant, je vais vous parler plus en détail de Madsen pour qu'on essaye de mieux cerner la personnalité de cet homme. Peter Madsen est né le 12 janvier 1971 à Hong, une petite ville de la côte danoise. Sa mère Annie avait 30 ans de moins que Karl, le père de Peter, et elle était mère de trois enfants de deux précédents mariages. Lorsque Peter Madsen a eu 6 ans, ses parents se sont séparés, sa mère est partie avec ses autres enfants et Peter est resté avec son père âgé. Karl Madsen, c'était un homme violent, propriétaire d'un pub. Il battait ses beaux enfants, ceux d'Annie, mais pas son fils Peter. Petit Peter Madsen est fasciné par une histoire que lui raconte son père, celle de Werner Van Braun, un ingénieur nazi qui, après la Deuxième Guerre mondiale, a travaillé avec les Américains et les a aidés à développer les programmes spatiaux Apollo. C'est probablement là qu'est née la passion de Peter Madsen et son ambition de lui aussi fabriquer des vaisseaux pour explorer l'espace et les fonds marins. Ado Peter a voulu intégrer le Danish Amateur Rocket Club, mais il en a été exclu après avoir voulu utiliser des carburants qui étaient trop dangereux pour la sécurité des autres. Très vite, on voit combien Madsen a toujours été un marginal dans toutes ses activités. Karl Madsen décède lorsque son fils Peter a 18 ans et ce dernier va tenter plusieurs cursus dans l'ingénierie, la soudure, la réfrigération, sans succès à chaque fois. Il finit par avoir son propre atelier et s'essayer tout seul à la construction de vaisseaux, sous-marins comme fusées. En 2001-2002, il construit son premier submersible, l'UC1 Freya, puis en 2005, il met à l'eau son deuxième prototype, l'UC2 Kraka, avant d'inaugurer son troisième et dernier sous-marin en 2008, nommé l'UC3 Nautilus, en hommage à Jules Verne. C'était à l'époque le plus grand submersible artisanal et privé du monde, ce qui a permis à Madsen de devenir une véritable célébrité au Danemark, où il avait la réputation sulfureuse d'être ce savant fou qui s'affranchissait de toutes les conventions. La construction de vaisseaux était la principale occupation de Peter Madsen, mais il faut pas croire que c'était un ermite qui n'avait aucune relation sociale pour autant. Madsen aimait les femmes et le sexe, mais pas n'importe quel type de relation sexuelle. Lui, son truc, c'était le milieu fétichiste. Alors le milieu fétichiste, c'est très vaste, mais visiblement, lui, son truc, c'était vraiment les fantasmes de violence, comme je vous l'ai dit, et on le sait de par les témoignages de certaines de ses partenaires et par les vidéos qui ont été retrouvées dans son ordinateur. Selon l'enquête, les trois mots qui revenaient le plus dans les recherches de contenu pornographique de Peter Madsen, c'était « fille »,« gorge » et « douleur ». On a également appris que sa dernière recherche Google était agonie d'une fille décapitée 7 heures avant le drame et qu'il avait regardé une vidéo intitulée « Jeune femme qui souffre pendant qu'elle est lentement décapitée avec un petit couteau sur son téléphone ». Les proches de Peter Madsen dépeignent une personnalité ambivalente. Il pouvait se montrer très amical, sympathique et prévenant, mais il pouvait aussi avoir des accès de colère soudains. C'est un homme atypique mais non violent. Il ne boit pas, ne se drogue pas, mais il est en colère contre Dieu et les hommes. Madsen pouvait s'emporter comme un enfant qui a perdu son jouet, fait tomber sa glace ou un truc du genre. Quand son humeur changeait, la plupart des gens s'éloignaient avant que les objets ne se mettent à voler. Dans son atelier, il lançait des marteaux, des tournevis et d'autres outils. Madsen faisait aussi beaucoup de blagues violentes ou se faisait passer pour un nazi. S'agissait-il d'humour noir ou bien est-ce qu'il était réellement fasciné par le nazisme C'est difficile à dire. L'un des bénévoles qui travaillait dans son atelier a rapporté qu'il faisait souvent référence au film Das Boot, un film sur un équipage de sous-marins allemands durant la seconde guerre mondiale. Il parlait aussi en allemand et parfois il faisait mine d'agresser les bénévoles en disant euh, « je devrais te frapper dans les reins » ou bien « et si je t'injectais du liquide de batterie dans les veines ». Interrogé sur ce qui s'est passé le soir du 10 août dans le sous-marin, Peter Madsen a refusé d'entrer dans les détails. Comme je vous l'ai dit, hein, à la base il a menti en disant qu'il avait déposé Kim Wall sur la pointe de l'île en fin de soirée. Puis euh, ensuite il a dit qu'elle avait eu un accident et qu'elle serait décédée suite à euh, d'un traumatisme crânien. Et puis euh, il a encore changé de version quand on a retrouvé le crâne indemne. Et là il a dit cette fois qu'elle avait été asphyxiée suite à un problème euh, et une fuite de monoxyde de carbone. Madsen n'a pas non plus accepté de s'étendre sur ce qui s'est passé après la mort de Kim Wall. Il reconnaît seulement le démembrement qui a eu lieu dans la salle de bain du Nautilus avec ce qui lui est passé sous la main à ce moment-là. C'est quelque chose de trop horrible pour lequel je ne veux pas entrer dans les détails. Je dirais juste que c'était atroce. 
Les experts psychiatres ont décrit cette réaction de Peter Madsen comme préoccupante parce que il a toujours plutôt refusé de reconnaître sa responsabilité dans la mort de Kim Wall et ils ont conclu qu'il s'agit d'un pervers polymorphe extrêmement peu fiable et un menteur pathologique, faisant preuve d'un grave manque d'empathie et de remords avec des tendances narcissiques, une sexualité sévèrement aberrante et morbide dont la dangerosité est manifeste et le risque de récidive élevé. Dans un même temps, donc avant le procès de Peter Madsen, les enquêteurs ont également étudié le lien potentiel entre le suspect et un cold case qui présentait d'étranges similitudes avec le meurtre de Kim Wall, l'affaire non résolue du meurtre de Kazuko Toyonaga. Kazuko était une touriste japonaise de 22 ans dont le corps démembré a été retrouvé dans la baie de Koj, près de Copenhague, en 1986. Cette année-là, un chauffeur de taxi qui prenait sa pause déjeuner au bord de l'eau avait découvert un sac plastique flottant dans l'eau contenant le torse d'une femme non identifiée. Plusieurs jours après, on avait retrouvé ses bras et ses jambes dans un autre sac, dans un chenal, puis une dizaine de jours plus tard, un dernier sac avait permis de récupérer la tête de la victime qui euh, était ensuite restée non identifiée pendant 8 mois avant que le lien euh, soit fait avec la jeune touriste japonaise disparue. Selon l'autopsie, Kazuko Toyonaga avait été étouffée, son corps ne présentait pas d'autres signes de violence et elle n'avait pas été intoxiquée par une substance. Les sacs euh, contenant les parties de son cadavre avaient tous été lestés avec des morceaux de métal. Alors c'est vrai que le lieu et le mode opératoire présentent des points communs vraiment troublants avec l'affaire du meurtre de Kim Wall et c'est pour ça que la police s'est vraiment penchée sur le sujet mais le « hic » entre guillemets c'est que euh, au moment de la mort de Kazuko, Peter Madsen n'avait que 15 ans et aucun élément concret n'a permis de le relier au dossier. Est-ce qu'il a commis ce crime et a réussi à ne pas se faire prendre alors qu'il n'était qu'un adolescent Est-ce qu'il s'agit d'une pure coïncidence est-ce qu'il y a un lien quelconque entre les deux affaires hein Peut-être que ça a inspiré Madsen, peut-être que c'est quelque chose qu'il a marqué quand il était jeune, ou alors peut-être qu'il a été témoin de quelque chose. Est-ce qu'il a voulu copier ce crime On n'a toujours pas la réponse. Je vous avoue que moi je suis très perplexe là-dessus, j'ai énormément de mal à croire qu'il puisse s'agir que d'une coïncidence. Mais euh, je dis pas pour autant que c'est lui le coupable, hein. si ça se trouve c'est quelque chose qui l'a inspiré, c'est ce qui a commencé peut-être à le faire fantasmer sur la violence. Cela dit, je me dis que s'il avait réussi à commettre ce premier meurtre et à s'en sortir sans être inquiété, ça pourrait expliquer aussi pourquoi il a été aussi confiant et imprudent par la suite lors du meurtre de la journaliste. Mais le délai de latence entre les faits me semble quand même beaucoup trop grand pour que ce soit lui. Le procès de Peter Madsen a duré une dizaine de jours en avril 2018. Il y a eu de nombreux témoins qui ont été entendus durant les audiences, euh, des bénévoles qui avaient travaillé avec lui dans son atelier de construction de fusées, des experts en sous-marins, le médecin légiste qui avait pratiqué l'autopsie de Kim Wall, des membres du groupe BDSM The Black Society qui avaient exclu Madsen parce qu'il était trop passif. Tous euh, ces témoignages ont permis de dresser le portrait de Madsen comme un savant fou génial, dont l'ambition était de battre des records, de s'affranchir des conventions et des limites, mais aussi d'un homme colérique, obsédé par le sexe et la violence, avide de snuff movie qui fantasmait sur des femmes se faisant torturer et tuer. L'enquête a démontré qu'après avoir pris le thé avec Kim Wall et l'avoir persuadé de le rejoindre dans le Nautilus pour la soirée, Peter Madsen a pris dans son atelier des outils comme la scie, euh, des tournevis affûtés, des tuyaux, des sangles et une caméra qu'il a délibérément embarqué dans le sous-marin avec l'intention probable de torturer, violer et tuer la journaliste, bien qu'il ait continué à nier cette version. Pourquoi Madsen est-il passé à l'acte à ce moment-là et pourquoi est-ce qu'il s'en est pris à cette victime-là a priori, Kim Wall n'était pas visé personnellement, ça aurait pu être n'importe quelle autre femme, comme celle qu'il avait invitée deux jours plus tôt mais qui a refusé. Par contre, il y a un facteur qui a peut-être précipité Madsen à passer à l'acte à ce moment-là. En fait, au mois d'août 2017, il avait prévu de lancer une fusée pour battre ses ennemis de Suborbitals, mais euh, il avait eu des problèmes d'argent soudain, ce qui l'avait obligé à annuler le décollage qui était initialement prévu. Et euh, selon certains de ses proches, c'est justement cet événement qui aurait plongé Peter Madsen dans un état de manie. Emma Sullivan était une réalisatrice de documentaires australienne qui avait rencontré et filmé Peter Madsen dans son sous-marin à peine quelques jours avant le meurtre. Elle se souvient qu'il dégageait une énergie étrange et Madsen lui-même s'était décrit comme un psychopathe durant cette interview. 
Peter Madsen a été amené à témoigner durant son procès, mais honnêtement, il n'a rien apporté de plus à ce moment-là. Il s'en est tenu à sa version des faits selon laquelle Kim Wall s'était euh, asphyxié après avoir respiré euh, les fumées d'un moteur qui était dysfonctionnel. Et il a expliqué qu'il avait menti avant euh, pour protéger la famille et les proches de Kim et leur épargner les détails sordides de ce qui lui était arrivé. Et ensuite, il est un peu parti en vrille dans son récit, il s'est mis à, à parler de lui à la troisième personne, euh, et euh, aussi il parlait de Kim euh, comme si en fait il parlait du sous-marin ou d'une machine, enfin c'était assez confus, et très peu éclairant sur les faits concrets qui euh, concernent le meurtre. Le 25 avril 2018, le jury du tribunal de Copenhague a condamné Peter Madsen à la prison à perpétuité, ce qui est quelque chose de vraiment très rare au Danemark. Mais dans le cas de Madsen, la haute cour a justifié sa décision par le caractère particulièrement brutal du crime et les circonstances aggravantes que constitue sa préméditation minutieuse. Le verdict a été renvoyé en appel par la défense de Peter Madsen, mais la peine a été confirmée quelques mois plus tard, fin septembre 2018, ce qui fait que désormais Madsen n'a plus euh, cette possibilité de faire appel. Il pourra en principe demander sa libération, passer un délai de 12 ans d'incarcération, sans qu'il soit euh, forcément libéré, hein, cela dit, puisque il a été condamné à perpétuité. Ça veut dire que, en gros, après 12 ans, il va pouvoir faire une demande et euh, son cas sera étudié par un comité qui décidera si sa peine peut être aménagée ou non. Tout va dépendre de sa dangerosité, de son comportement en incarcération, de son évolution, etc. Cela dit, l'année dernière, en octobre 2020, Peter Madsen a probablement bien dû abîmer ses chances d'être un jour libéré puisqu'il est parvenu à s'échapper de prison un matin en menaçant la psychologue de la prison avec un faux pistolet et une fausse ceinture explosive qu'il avait réussi à se procurer on ne sait pas trop comment. Il est parvenu à sortir de l'enceinte de la prison, à prendre un véhicule et à parcourir plusieurs centaines de mètres avant de se faire encercler par la police. Et il a passé ensuite plusieurs heures menotté et assis contre un arbre avant que les équipes de déménage ne s'assurent que sa ceinture ne représentait aucun danger. Et euh, il a été réincarcéré juste après. Peu de temps avant cette évasion, Peter Madsen, il avait pour la première fois commencé à reconnaître son implication dans la mort de Kim Wall lors d'une interview téléphonique qu'il a donnée pour un documentaire. Il a dit « À part le 10 août 2017, je n'ai jamais fait quoi que ce soit à quelqu'un, mais il n'y a qu'un coupable et c'est moi. » En fait, si vous voulez, dans cette interview, Madsen, il a tenté d'apporter un semblant d'explication à son geste en disant que, au cours d'une conversation, Kim Wall aurait ébranlé des choses en lui, ce qui euh, aurait conduit à la mort de la journaliste. Son récit reste néanmoins confus hein, parce qu'à un moment, euh, il va aussi évoquer le fait qu'elle ait touché une mine qui aurait explosé. Donc, comme d'habitude, c'est assez flou. Et en gros, bah, il s'agit encore une fois d'une version de l'histoire qui est assez peu probable, étant donné tous les indices de préméditation que l'enquête a trouvés. Et bah, c'est pas vraiment une façon pour Madsen d'assumer ses actes, puisque, encore une fois, il minimise et il veut soit faire croire que c'est un accident, soit que c'est un coup de rage. Mais attention, hein, que Kim Wall aurait déclenché elle-même, hein, donc il la rend quand même un petit peu responsable. Bref, Peter Madsen n'y semble pas avoir changé, et comme il a tenté de s'enfuir juste après, bah, on voit bien qu'il a toujours pas décidé d'accepter sa peine, et qu'il a pas de réel remords concernant ce qu'il a fait. Avant de finir cette vidéo, je voudrais juste vous parler de deux questions ou thématiques qui ont été soulevées dans deux articles que j'ai lus sur cette affaire, en faisant mes recherches, et je vais pas vous les répéter mot pour mot, je vous laisserai aller lire les articles si jamais ça vous intéresse. Mais euh, je trouve que ce sont des pistes de réflexion qui sont intéressantes et j'ai pensé que c'était quand même important de les souligner et de mentionner en fait le fait que ces articles existent et en parlent. Le premier c'était un article de Slate dont le titre est « Arrêtons de traiter la mort de Kim Wall comme un simple polar scandinave » par Diane Frances et qui évoque ce biais qu'ont parfois, même souvent, les médias à romantiser. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, c'est pas que on rend romantique, mais c'est plus que... On va traiter un sujet comme si c'était une fiction ou un roman, et justement là en l'occurrence un polar. Je sais pas si c'est très clair. Et justement l'autrice de cet article, eh ben, elle relève euh, dans plein de médias le champ lexical qui est employé pour parler de cette affaire. Et c'est vrai que c'est parfois limite avec le fantasque ou le frisson qui est recherché dans un thriller. Mais c'est certainement pas la manière la plus respectueuse de parler d'une affaire concernant une jeune femme qui a été violée et démembrée. Alors c'est sûr qu'une affaire aussi extraordinaire, dans le sens premier du terme, hein, avec ce cadre très particulier de huis clos dans un sous-marin, avec le savant fou dans un pays scandinave, oui, ça nous évoque des fictions comme la série The Bridge par exemple, qui présentait 
des similitudes hein, avec l'affaire, mais euh, c'est bien d'avoir cette réflexion quand même autour du traitement médiatique de certaines affaires particulièrement glauques. Après, euh, le fait que cet article soit publié sur Slate, c'est presque un comble, mais on va dire qu'on passe sur ce détail. En tout cas, moi je vous invite vraiment à aller le lire, le lien se trouve en barre d'informations comme d'habitude, il est en deuxième dans les sources. Et puis l'autre article que je vous recommande encore plus, euh, parce qu'il est vraiment vraiment complet, qu'il est bien écrit et très intéressant, c'est le dernier voyage de Kim Wall dans Vanity Fair, écrit par Mei Jiang, qui est une journaliste qui était amie avec Kim et qui a enquêté après son meurtre, qui est retournée sur ses pas pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. Donc elle a fait tout ce récit où elle rencontre des gens qui étaient proches de Madsen, elle parle même à Madsen en prison. Enfin vraiment c'est un article qui est bien creusé. Moi il m'a beaucoup servi pour cette vidéo. Et puis à un moment elle évoque un point important, c'est celui de la dangerosité d'être une femme journaliste et je vais vous lire ce qu'elle a écrit à ce sujet. Kim et moi avons souvent évoqué les difficultés d'être journaliste quand on est une jeune femme. Au rayon des inquiétudes récurrentes, le harcèlement, les avances, la peur de ne pas être assez forte. C'était particulièrement vrai sur la route. Pendant un reportage à Cuba, Kim m'a confié par texto que pour faire face au harcèlement incessant, elle s'était inventée un fiancé à New York. Et l'ironie de se proclamer engagée à un homme pour se débarrasser d'un autre. Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à une question que Kim m'a posée par SMS au printemps dernier. Je m'interroge sur le libre arbitre des femmes. Et si on sera libre un jour, quoi que l'on fasse Je crois que non. Dans les jours qui ont suivi sa disparition, les questions des gens oscillaient entre malentendus sur les méthodes d'enquête, elle n'aurait pas pu faire l'interview par téléphone, et sexisme ordinaire. Qu'est-ce qu'elle faisait toute seule si tard Mes nuits sans sommeil, je finissais sur les fils de discussion où les commentaires m'emplissaient de rage. Elle portait une jupe et des collants. Comment pouvait-elle atterrir sur un pauvre type comme ça en Afghanistan, où j'ai essentiellement eu affaire à des hommes, je n'ai jamais voulu montrer la moindre trace de faiblesse ou de peur. Avant de partir, mon rédacteur en chef m'avait fait promettre de ne pas me mettre en situation dangereuse. Mais sortir de sa zone de confort n'est-ce pas l'essence même de ce travail Au cours des quatre mois passés là-bas, j'ai fait des choses qui, en d'autres circonstances, auraient pu paraître idiotes, comme conduire de longues heures de nuit avec des sources ou rencontrer des inconnus sur le pas de leur porte et entrer chez eux. En embarquant dans ce sous-marin, Kim a juste fait ce que n'importe quel reporter en guette d'une bonne histoire aurait fait. Je trouve que c'est un thème vraiment important à aborder parce que je l'ai déjà remarqué sous plusieurs de mes vidéos, quand une femme est assassinée, il y a souvent quelques personnes qui vont avoir ce réflexe de dire « mais euh, pourquoi est-ce qu'elle était là-bas toute seule ?» Euh, c'est inconscient, c'est dangereux, c'est naïf, il fallait pas s'habiller comme ça, il fallait pas être dehors euh, après telle heure, et blabla, et blabla. Et euh, c'est typiquement des choses qu'on n'entendrait jamais si la victime était un homme. Et ce qui m'énerve, c'est que ça semble logique aux personnes qui disent ça, alors que elles ont pas conscience qu'en fait, non, c'est des propos qui rejettent juste la faute sur la victime. Kim Wall n'est euh, à aucun pour cent responsable de ce qui lui est arrivé, le coupable, c'est Peter Madsen. Point. Dire elle aurait jamais dû faire ci ou ça, c'est inévitablement lui attribuer une part de responsabilité dans son meurtre et euh, c'est absolument pas acceptable de dire ça parce que c'est faux et je tiens vraiment à insister lourdement là-dessus. Désormais, la famille et les proches de Kim Wall ont lancé une cagnotte en ligne pour permettre de faire perdurer la mémoire de leur fille en aidant euh, et finançant le travail d'autres jeunes femmes journalistes. Sa mère Ingrid Wall a déclaré « Ce sera un moyen pour que tout le monde se tourne vers le futur, plutôt que tout se soit éteint cette nuit-là dans le sous-marin. Son héritage perdurera ainsi. »« Kim aurait voulu que plus de femmes soient dans ce monde à se confronter à la vie. Nous vous demandons votre aide pour réaliser sa vision d'un monde plus courageux et plus beau. »
Voilà pour ce sujet sur le meurtre de Kim Wall. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Je vous fais plein de gros bisous. Et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.